Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. Dhanavad Nimis. Namaskar, Ghadi ka shara ho chuka hai, shaam 6 baj ka 30 minute ka aur hum aap sabhi shrotaun ka aap ke favorite show, Market Mantra mein swagat karte hai. Aaj ke sankh mein, desh videsh ki aarthik gati vidhiyon ke saath saath share bazaar ki halchil par ek nazar daalenge. Aur saath hi charcha bhi karenge. Charcha ke liye aaj humare studio mein aamantrit hai, aarthik vishleshak, Udyan Ray. Udyan ji, Market Mantra mein aapka bhoat bhoat swagat hai. Dhanay wad. और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार हेडलाइंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायोलैटरल मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 16th ब्रिक्स समिट टुडे डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड विद फॉल ऑफ मोर देन 1% सेंसेक्स टंबल्स ओवर 900 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 24500 एंड इंडियाज बैंकिंग सिस्टम रिमेंस रोबस्ट सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलवे ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स में 900 अंक से अधिक की गिरावट और निफ्टी 24,500 के स्तर के नीचे बंद हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत हो रही है और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 930 अंक की कमजोरी के साथ 80,221 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 309 अंक के नुकसान के साथ चौबीस पर रहा बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप की तो वहां आज कमजोरी देखने को मिली मिड कैप ढाई प्रतिशत से अधिक के घाटे में रहा और स्मॉल कैप तीन दशमलव आठ प्रतिशत गिरा सेंसेक्स की तीस में से उन्तीस कंपनियां आज घाटे में रही द डोमेस्टिक बेंच मार्क एंड टूडे एंडेड विद अ फॉल ऑफ मोर देन वन परसेंट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंस एक्सटैंक नाइन हंड्रेड एंड थर्टी पॉइंट और वन पॉइंट वन फाइव परसेंट टू क्लोज एट एटी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी प्लांज थ्री हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट्स और वन पॉइंट टू फाइव परसेंट टू सेटल एट ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी टू द ब्रॉडर मार्केट एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो लॉग्ड लॉसेज द मिड कैप इंडेक्स स्लम टू ओवर टू एंड हाफ परसेंट एंड द स्मॉल कैप इंडेक्स डिक्लाइंड थ्री पॉइंट एट परसेंट इन द सेंसेक्स इंडेक्स ट्वेंटी नाइन आउट ऑफ द थर्टी कंपनीज एंडेड इन नेगेटिव टेरिटरी इन द लगाज महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लंज थ्री पॉइंट motors slipped over 2.5%. Conversely, ICICI Bank was the only gainer which added 0.6%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, all 20 sectors ended with losses in the top lagards. Industrials declined more than 3.5%. Realty slipped 3.2% and metal was nearly 3% down. The overall market breadth of the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 557 companies advanced 3,430 declined while 71 remained unchanged at the National Stock Exchange. 49 companies hit their 52-week high while 157 hit their 52-week low. Well, Odin, today, of course, it was a carnage on the streets today. But having uh, having said that, if we look at the past maybe 8 or 10 sessions as well the markets have been plunging down besides of course we know the mid east crisis is happening right now what other factors would you ascribe to this downside at the moment a lot of it is uh, uh, coming through uh, in terms of uh, what investors global investors expect in the uh, us markets and the us economy uh there was a expectation in some quarters that uh, uh there would be a, a another uh, substantial rate cut and uh, that doesn't seem to be happening the the data that's been coming from the us has is showing remarkable resilience which of course is now indicating to such people such investors uh, institutional investors that the rate cut is not going to be deep so any any investment decision that was made in the past couple of months 
or sessions or whatever uh, will have to be now undone because those assumptions are now not playing out. So that's number one. Then, of course, you mentioned Middle East and so on and so forth. Then, then, the, then there is this whole uh, uh, bit about the elections in the U.S. And uh, the reason why we're, uh, I'm discussing U.S. is because it's a number one uh, economy of the world by a great distance, and it is a, a great uh, uh, influence on on the global markets. And uh, so that is uh, number one thing that's happening. The other thing is that, of course, uh, having seen that, it's not only that equities are uh, have got ruffled. If you see the bond markets in the U.S., the yields have gone up simply because people expect uh, uh, this whole bit about inflation having turned the corner. So, and the rates are going to be uh, lower in the foreseeable future on a the pace at which people were expecting. That's not happening. So that whole term of uh, higher for longer is something that's uh, playing out. So to give you a little bit of context, uh, Nishit, if uh, it's it's almost like uh, if somebody had gone on, gone off to sleep three months back and he woke up today, uh, he would say that, oh, well, the market hasn't changed all that much. So all the action that happened, upward movement that has happened in three months, is obviously has got erased in a certain way. And uh, uh, as we look ahead, uh, the things that we just discussed, they're not going away in a hurry. I mean, they're not going to go away in a day after tomorrow. So maybe a couple of weeks, uh, all these things will take to play out. And of course, there's this whole discussion which must have happened uh, in the program about this China factor where a lot of people got interested. It was an underbought uh, market. So a lot of that reallocation happened. But then... Uh, nation, what happens is when you invest, you invest in all markets. You don't take away everything from one market. So you just reallocate. That's happening. It will have its own life. And, uh, so maybe the investors should just see it through. It's like a, in a cricket match, when you're batting and the, the bowling is really good, you say that, you know, you see off the spell. It's like seeing off the spell. That's it. But then, uh, um, as you mentioned about, um, uh, the U.S. bond deals and the elections happening, FIIs, of course, they are withdrawing in, in, in big numbers, but the DII, if you may say, they are kind of trying to play out uh, to balance things a bit. But more than anything, if we look at the numbers, pure numbers, FIIs, of course, they would uh, they would uh, outpace the DIIs by some distance. And of course, profit booking is happening. Do you really see, besides the FIIs playing, profit booking by the domestic investors here in India also playing out in the market? Yeah, that, that's quite possible because some of the results um, uh, that we are seeing, uh, it show it is showing a certain level of tepidness. So it and this is the tepidness is uh, has got recognized. Like the uh, RBI mentioned that there's a little bit of tepidness and they're expecting a rebound in, in the festival season. So some of those things are probably playing out. And uh, let's be honest, uh, at a certain level, when uh, most of the global economies are not doing well, you are also buy things from them and sell things to them. Of course, we are not as dependent as, say, a China is. We are probably half as dependent on uh, external uh, factors, external conditions. But we are dependent. And when these things play out, they do have an impact on the uh, the growth and the prospects and everything. So it's, uh, it's one of those days when, uh, you know, uh, everything that you don't want uh, to be uh, to happen, uh, you know, it's all the boxes are getting ticked. It's almost the reverse of what was happening. So, uh, but that's how markets operate, uh, Nishid. You uh, you have those high tides and low tides, and it's all about moving ahead in this, uh, these tides. Udham, you have told that the bazaar is not going to be And now, as Nishid has said, the FIS is not selling. If we look at it, it's about 86,000 crores. के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है और अगर हम आज की बात करें तो आज तकरीबन 4000 करोड़ की सेलिंग देखी गई और डीआईएस लेकिन लगातार बाइंग कर रहे हैं अभी जब हमने बीते महीने देखे उसमें जो गिरावट के दिन देखे लेकिन उसमें यह देखा गया कि लगातार दूसरे दिन के बाद या तीसरे दिन के बाद जो है बाजार वापस तेजी पकड़ता था लेकिन अब वो देखने में पिछले कुछ दिनों से नहीं दिख रहा है तो ऐसे में क्या निवेशक किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या यह दौर लंबा चलने वाला है क्या यह एक बेयर फेज है और खरीदारी का समय जो है यहां से शुरू करना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए देखिए इंतजार या देर बिल्कुल करना नहीं चाहिए जो आप कर रहे हैं तो फिर आपको नियमित रूप से बाजार में अगर स्ट्रेट स्टॉक्स में डाल तो स्ट्रेट डालिए नहीं डालना है तो फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से करिए पर 
टाइम करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि सबसे बड़े 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 चैंपियन इन्वेस्टर ये नहीं कर पाते हैं ना कामयाब हो जाते हैं तो वो नंबर वन है दूसरी बात है ये याद रखने की जरूरत है और भारतीय बाजारों में भी ये शोध हो चुका है कि आप ज्यादातर जो गेन स्टॉक से मिलता है वो तो आपको कम अवधि में नहीं मिलेगा लंबी अवधि में आपको बने रहना पांच आठ साल तक मैं हम स्टॉक्स कैटेगरी के बारे में बात करें किसी एक स्टॉक के बारे में नहीं कहना तो अगर आप आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए तो इंडेक्स फंड में कीजिए या इंडेक्स में जो है उसी अनुपात में कीजिए किसी का मदद लीजिए तो अगर आप करते हैं तो ये मैं शोध के बारे में बात कर रहा हूं तो शोध में ये पाया गया है कि अगर मान लीजिए आप निवेश करते हैं और जो गेन होता है आपको सौ रुपए का गेन होता है तो अधिकतर जो गेन है जो अधिकतर जो फायदा हुआ है मुनाफा आपको होता है निवेश से लॉन्ग टर्म में उसका अधिकतर हिस्सा वो तब मिलता है जब मार्केट की गिरावट के बाद जो बाउंस आता है तो उसी से ही अधिकतर गेन मिलता है अब दिक्कत ही है जो टाइमिंग वाली बात है जी एक आम निवेशक और बहुत ही स्मार्ट निवेशक जो इंटेलिजेंट निवेशक होता है जो ज्ञानी होता है उसको भी नहीं मालूम होता है कि कब वो रिबाउंड होता है इसलिए आपको आपको जो स्टॉक्स का कई लोग अपसाइड देखते हैं कि यहाँ पे कितना अपसाइड है एक एक और स्ट्रेटेजी ये इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी ये भी है कि डाउन को आप कैसे काटते हैं कि कैसे आप ऐसी एक थाली बनाए या ऐसे गुलदस्ता बनाए स्टॉक्स का जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे ऊपर नीचे ना हो वॉलेटिलिटी का हो अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते जो कि ज्यादातर निवेशक छोटे निवेशक नहीं कर पाएंगे तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं दूसरे एनपीएस हैं वहां से आप निवेश कर सकते हैं और वहां पे अब बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो उन उन विकल्पों की तरफ देखा जाए तो कुछ स्पेशल नहीं करना जब मार्केट ऊपर जाती है तब स्पेशल नहीं, नहीं करना, करना। जब गिरता है तब स्पेशल नहीं करना निवेश करते रहना क्योंकि आपको आगे तक करना है अगर 10 परसेंट बढ़ता है या गिरता है तो मान लीजिए आप रिटायरमेंट या अपने बच्चे की एजुकेशन या आप कुछ घर खरीदना चाहते हैं या अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं कई सालों बाद उस, उसके उसके संदर्भ में अगर आप देखें उसके बैकग्राउंड में देखें ये कुछ भी नहीं है तो आपको जो अमाउंट है वो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट आपको उसका संचय करना है तो इसलिए आपको एक लंबी अवधि की दृष्टि कोण से आपको देखना है और कुछ अलग चीज करने की जरूरत नहीं है आपने जो बात कही उससे एक कहावत बहुत चलती है बाजार में कि जब बढ़ती मार्केट होती है तो आप प्रॉफिट्स बनाते हैं और जब गिरती मार्केट होती है तो वहां पे आप वेल्थ बना पाते हैं आप किस कितना इस बात से इतफाक रखते हैं बिल्कुल वही वही जो देखिए जो ज्यादातर केस में अगर आप नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं या बैठे देखिए इसको देखने का एक और तरीका है आप, आप कई लोग जो घर में घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं और कई साल बाद कई सालों बाद आप तो भारत में ज्यादातर लोग घरों की खरीद फरोख ज्यादा नहीं करते हैं ठीक है इन्वेस्टर रियल एस्टेट इन्वेस्टर तो सवाल ये होता है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं मैं बहुत महानगरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ शहर जहां पर डिमांड ड्रिवन है वहां पे हम लोग नुकसान कम ही पाएंगे आप पाएंगे कि वो इन्फ्लेशन के बराबरी करता है उससे ऊपर जाता है ऐसा होता है ये ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि आप क्योंकि शेयर और म्यूचुअल फंड और दूसरी चीजें जो फाइनेंश फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको बेचना आसान होता है वहां पे दिक्कत आती है आपको टाइम लगता है आपको कॉस्ट है इसलिए आप रुके रहते हैं इसलिए क्या होता है वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको फिर फिर भी फायदा मिल जाता है यहां पे क्या होता है थोड़ी सी मार्केट गिरी आपने देखा दूसरों ने दूसरों की भेंट चाल में आ गए और आपने वो कर दिया जो आपको नहीं करना इनफैक्ट टॉकिंग इवन एज मैं within about the smaller uh, tier 2 tier 3 cities kind of you know where people kind of it's not easily kind of uh, uh, liquid uh, to liquidate you know yeah. the, the real estate so that's that's profit by default for the Absolutely. Uh, for Absolutely. the investors now coming back to to what uh, uh, sparsh mentioned a short while back that where should the investors at the moment park their money or where they should, they should look for the new avenues or maybe even the old revenues now it's we, all of us know that uh, the bottom is we look at the bottom in hindsight and also for the all time highs it's always in the hindsight with look okay that was the all time high and that was the bottom wherein uh, we could have invested and things like that but now coming to reality now do you think it's how much risky would you would you say 
uh, for people to to invest in small cap and the micro uh, micro cap stocks at the moment see the small and micro cap the problem the challenge with them nishit is that they don't have an enormous track record because had they had a term, enormous track record and they had been doing they would have already graduated to mid cap or large cap so it's only the large cap and to a great extent mid cap some of the quite a few of the mid caps they have that track record they have an established business model they are entrenched they'll probably number 1 number 2 they have got something special that has made them see through all these business cycles mm. so in a, a, when things are not looking so hunky dory maybe that's not the place that you would like to be and in any case a mid cap or a small if you're investing for a long term purpose so i'm assuming that is something happening you know mm. it's like a home or whatever i uh, or maybe a children's higher education or something like that in that case what you do not want is things going up and down as in the returns going up and down you want mm. a consistency mm. so it is like what do you call in english the sting in the tail you know it's a booster hmm. so you want only 20 to 30% of your stocks portfolio to be in these mid cap small hmm. cap types and whenever things go higher than that during an upside hmm. you say that okay i've uh, now it has become 40% i'm going to come back to uh, 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 20 or 30% and 10% you bring it either you hold it in cash or you you park it somewhere else maybe in debt or some other in, uh, investment under invested and you go into large cap so you rotate it and make sure that see the key part uh, nishit is not getting a high return in the next year mm. you need an average for all the combination of stocks right to be there for 10 years mm. that is when you are going to save money so mm. if if uh, if i score 100 run, uh, runs in one uh, innings and mm. then zero in the next one mm. and then uh, 30 uh, compare that with a person who is scoring 60 65 on a Correct. consistent basis consistent. you you will actually the person will have a higher aggregate score in the career true uh, in terms of runs and average and everything so that is what we need to be very careful about mm. so we need a consistently higher uh, return and in terms of what people should be looking at if there's one line uh, uh, one sentence look for companies that you feel comfortable you understand those companies where is the where, how are they earning will they be able to continue earning mm. think of yourself as a partner mm. uh, because you are a stakeholder in that company true so are they going to be able to uh, make profits can you understand it if it's too new age and new uh, fangled things which you cannot understand don't go there and so and if you think that you still need to do it then go through a fund manager which is a mutual fund or something like that correct but things that you can understand things that you can see you can see the next year it, uh, the company will make a profit and the next year it will still make a profit it's number one it has got something good in it you feel good and proud of being associated uh, those are possibly the the candidates that you should be banking on during turbulence because then you will not get out at the first uh, sign of trouble right so that is how you uh, in your mind and your uh, result in terms of outcome the chances of you are getting consistency becomes a little better ji ek baar rupaye pe nazar dal lete hain videshi mudra bazar mein rupaye aaj amriki dollar ke muqable bina kisi badlav ke sath 84 rupaye 7 paise ke star par tha dollar index antardivasiya karobar ke dauran 103.9 par raha utan ji rupaye lagbhag lagbhag 84 rupaye ko par kar chuka hai to is pe aapki kya raay hai ki kuch देखिए ये ये काफी कुछ जैसे डॉलर इंडेक्स के बारे में कहा है कि दूसरे जो एशियाई करेंसीज है वो भी दबाव में रही है आज शायद हमने हमारी करेंसी मतलब रुपए ने स्लाइट थोड़ा सा थोड़ी सी बेहतरी आई है आज जैसे कि रिपोर्ट्स निकल रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि आरबीआई को इंटरव्यून करना पड़ा है और ये आसान नहीं है जब डॉलर मजबूत हो रहा है उसकी उनकी इकोनॉमी भी मजबूती की तरफ चल रही है और काफी कुछ जो है उनकी मजबूती जो है कई जगह कई देशों से उनके जो यूएस फोकस्ड ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वहां पे पैसे गए हैं वहां से भी पैसे दूसरी जगह लगते हैं तो कई ये सब कुछ कुछ छोटे 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 फैक्टर्स हैं जो हमारे रुपए को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नॉर्मली ऑयल प्राइसेस से फर्क पड़ जाता है वो फॉर्चुनेटली अभी तक वो स्टिल मोर लेस अंडर कंट्रोल है बट ये एक चैलेंज मतलब डॉलर की मजबूती वो एक चैलेंज हुई है 
And moving on to some other stories, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin in Kazan on the sidelines of the 16th BRICS summit this afternoon. During his meeting with Russian President Vladimir Putin in Kazan, Mr. Modi said his recent visits to Russia reflect the two countries' close coordination and deep friendship. The Prime Minister highlighted that India has deep and historical ties with this city and the opening of India's new consulate in Kazan will further strengthen the ties. He added that the BRICS has created its special identity in 15 years and now many countries of the world want to join the grouping. Russian President Vladimir Putin welcomed the Indian decision to open its consulate in Kazan, which is a welcome step. Meanwhile, head of India-Russia Business Alliance, Manoj Kotwani, emphasized that the meeting between the two world leaders will deepen the bilateral cooperation between the two nations. Today, I would like to be proud to say that two leaders, Mr. Modi and Mr. Putin, are the world leaders who are meeting here for the second time. It talks too much, and this is time to take this opportunity. We Indians have got one more opportunity to come in this market and do a very big business. Yes, we have been very lucky with it. our old friendship to the most public one and we are lucky to do a lot of big businesses in oil, gas, fertilizers. But there is a time to give it to Russia now. Russia can be only built by Indians. Indian labor, Indian workforce is going to make Russia, build Russia and they are looking forward forward from the help uh, this year, next year, we have about 225,000 quotas for Indian people to come and work in Russia. So that's a very good point. India IT, India pharmaceuticals and Indian textiles is the next opportunities that we will take gathered and it's going to be a very big opportunities. Meanwhile, the Prime Minister has reached Kazan on a two-day visit to Russia to attend the 16th Brazil Russia, India, China and South Africa, that is BRICS Summit in Kazan, beginning tomorrow. The summit is themed on strengthening multilateralism for just global development and security. Earlier in his departure statement, Mr. Modi said that India values the close cooperation within BRICS, which has emerged as an important platform for dialogue and discussion on issues concerning the global developmental agenda, reform multilateralism, climate change, economic cooperation, building resilient supply chains, promoting cultural and people-to-people connect, among others. He added the expansion of BRICS with the addition of new members last year was added to its inclusivity an agenda for the global good. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सत्र में कहा कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्च पूंजी प्रचुरता अनुपात के कम स्तर के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत हो रही है उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का मुख्य उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करना विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भारत फिलहाल बाजार विनिमय दरों के मामले में विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले पांच वर्षों में वैश्विक विकास में भारत के योगदान में 200 आधार अंकों की वृद्धि होने की संभावना है आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला पांच प्रमुख सूचकांकों में से दो आज बढ़त के साथ बंद हुए चीन का शंघाई कॉम्पोजिट शून्य दशमलव पांच चार प्रतिशत के फायदे में रहा हांगकांग का हांगसिंग शून्य दशमलव एक प्रतिशत बढ़ा वहीं जापान के निकई में एक दशमलव चार एक प्रतिशत की गिरावट देखी गई दक्षिण कोरिया का कॉस्पी एक दशमलव तीन तीन प्रतिशत के घाटे में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स शून्य दशमलव सात छह प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ वहीं यूरोपीय शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख देखा गया अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी आधा प्रतिशत से अधिक के घाटे में रहा फ्रांस के कैप में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और जर्मनी का डैप्स शून्य दशमलव एक प्रतिशत गिर कर कारोबार कर रहा था डोमेस्टिक मार्केट uh behind us uh well uh, let's see the reports are that there, there seems to be some kind of a a, a turn around uh, uh that seems to be happening and uh, um uh, i mean most of these uh, um 
Well, 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 it's 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 a kind of mixed bag in that sense. You know, there there are places if you look at uh, um, the tech giants uh, across uh, North America and Europe, it's a mixed bag. You know, uh, in some markets uh, these companies are doing well. In certain other places, you are facing challenges. In some places, some areas you are hiring a lot. In some other places, you are having to let go of people. So, um, uh, my sense is that the kind of disruption that's happening uh, primarily uh, induced by uh, AI related uh, transformations that are happening uh, we will have uh, we'll see a, a certain level of turbulence uh, uh, both both in business conditions and that will get translated into uh, um, all these uh, the businesses of IT companies so it, it is going to be a pretty much a mixed bag although uh, there are reports that uh, a lot of people think that it's it's turning around and it's looking up uh, mm-hmm. for certain places. And in some other stories, Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday met uh, Prime Minister of Singapore Lawrence Wong in Singapore. During the meeting, both leaders discussed ways to enhance bilateral cooperation in school education, vocational training and research. According to Education Ministry, the discussions focused on strengthening the partnership through three key, key pillars of talent, resource, and market. Mr. Pradhan emphasized that India views Singapore as a trusted knowledge partner, particularly in advancing deep tech startups and innovation ecosystems. The Union Education Minister also held talks with the President of the National University of Singapore, Professor Tang Eng Shi, during his visit to the university. In a social media post, Mr. Pradhan said the discussions focused on leveraging complementary strengths to build knowledge bridges and strengthen academic and research collaborations between the National University University of Singapore, that is NUS, and Indian Higher Education Institutions, HEIs. The talks also aimed to deepen engagements between the two countries across all academic fronts. And moving on to crude oil prices rose today, extending gains from the previous session as investors weighed the impact of China's stimulus measures to boost its economy. Brent crude was trading 0.81% up at $74.89 per barrel, while the U.S. West Texas Intermediate Crude was trading nearly 1% up at $71.26 per barrel when reports last came in. नजर डालते हैं सोने और चांदी के हाल पर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना शून्य दशमलव चार प्रतिशत बढ़कर अठहत्तर हजार पांच सौ दस रूपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर था वहीं चांदी एक दशमलव सात एक प्रतिशत बढ़कर निन्यानवे हजार दो सौ चालीस रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई उद्यम जी सोना लगभग लगभग अस्सी के आसपास पहुंचता दिख रहा है और चांदी भी लगभग एक लाख टच करने वाली है और फेस्टिव सीजन चल रहा है इस पर आपकी क्या राय बहुत सारे हमारे कॉलर्स सोने के बारे में जानना चाहते हैं इफ आई कुड ऐड टू स्पर्शियस क्वेश्चन इन दिस टेबल एंड टाइम्स हाउ मच अ सेफ हेवन इज दिस टू मेटल्स द प्रेशियस मेटल्स या सो गोल्ड हैज बीन गोल्ड एंड कमोडिटीज आई मीन इवन सिल्वर द थम रूल इज दिस नशित दैट इफ इफ यू इन्वेस्टेड योर द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज हंड्रेड रुपीज should not ever cross 10 rupees so not more than 10% simply because there will be a turn around in uh, uh, financial markets and that that's when equities do tend to do better than gold to shrotao ab waqt hai is charcha ko yahi viram dene ka sparsh aur nishit ko anumati dijiye udyan ji market mantra mein shamil hone ke liye bahut bahut dhanyawad and before we close the remarkable the headlines once again prime minister narendra modi Holds bilateral meetings with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of 16th BRICS summit today. Domestic benchmark indices end with fall of more than 1%. Sensex tumbles over 900 points. Nifty settles below 24,500. And India's banking system remains robust, says Finance Minister Nirmala Sitaraman. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. Market Mantra. Bye.